ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மெக்கானிக்கல் டைரி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டேட்டிக் மெக்கானிக்கலில் இன்டர்வியூக்கு உண்டான பேசிக் கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் இந்த பார்ட் ஒன்றில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் டைமாக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ கொஸ்டின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் பிபிஇ பிபிஇ அப்படின்றது பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் அதாவது உங்களை சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு உண்டான ப்ரொடக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்டை தான் பிபிஇ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கவரால் ஹெல்மெட் சேஃப்டி ஷூ சேஃப்டி காகிள்ஸ் ஹேண்ட் க்ளவுஸ் ஹேர் பப்ஸ் இதெல்லாம் தான் பிபிஐடைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு உண்டான பேசிக் பிபிஇ அடுத்ததாக ரெஃபினரியை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் பெர்மிட் ஒர்க் பெர்மிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமே ரெண்டே ரெண்டு ஒர்க் பெர்மிட் தான் இருக்கும் ஒன்று வந்து கோல்டு ஒர்க் பெர்மிட் இன்னொன்று வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பெர்மிட் இது இல்லாமல் ரெண்டு ஆதரசேஷன் இருக்கும் ஒன்று வந்து கன்வென்ஸ் பேஸ் ஆதரசேஷன் இன்னொன்று வந்து எக்ஸபேஷன் ஆதரசேஷன் ஸோ ஒர்க் பெர்மிட்டை டைப்ஸ் கேட்டாங்கன்னு யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஒர்க் பெர்மிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமே ரெண்டே ரெண்டு ஒர்க் பெர்மிட் தான் இருக்கும் ஒன்று வந்து கோல்டு ஒர்க் பெர்மிட் இன்னொன்று வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பெர்மிட் அடுத்ததாக மூணாவது நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது வாட் இஸ் ஹெச்டுஎஸ் ஹெச்டுஎஸ் அப்படின்றது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் இது வந்து ஒரு கலர்லெஸ் ஃப்ளைமபுள் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹசாடஸ் கேஸ் இது ரொம்ப டேஞ்சரான கேஸ் இது வந்து வித்தவுட் மாஸ்க் அதாவது மாஸ்க் இல்லாமல் அப் டு டென் பிபிஎம் வரைக்கும் நீங்கள் வேலை பார்க்கலாம் ரெஃபினரிக்குள்ளே ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வேலை பார்க்க வரதாக இருந்தால் அந்த ஹெஸ்டிவஸை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ளே வர்றது உங்களுக்கு ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் வாட் இஸ் பிரித்திங் அப்பார்டஸ் அதாவது ஹெஸ்டிவஸ் லைனில் டென் பிபிஎம்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த பிரித்திங் அப்பார்டஸ் யூஸ் பண்ணணும் இதோடைய டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எ பிரித்திங் அப்பார்டஸ் இட்ஸ் எ ரெஸ்பிரேட்டி டிவைஸ் வாண்ட் டு சப்ளை சேஃப் கம்ப்ரஸ்ட் அட்மாஸ்பியர் ஏர் ஒன்லி இந்த இதில் வந்து ஆக்சிஜன் மட்டும் ஃபில் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அட்மாஸ்பியர் ஏர் தான் ஜஸ்ட் கம்ப்ரஸ் பண்ணி இந்த சிலிண்டரில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சம் பேசிக் டூல்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படிம்பாங்க ஸோ பேசிக் டூல்ஸ் வந்து காம்பினேஷன் ஸ்பேனர் ஹேமர் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனர் ரேச்சட் ஸ்பேனர் ஃப்ளாக்கிங் ஸ்பேனர் ஸ்பிட் ஹேண்டில் ஸ்பேனர் அதாவது ஜிம்பா ஸ்பேனர் பைப் ரேஞ்ச் ஃப்ளாட் ஃபைல் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் அண்ட் சிசில் இதோட இமேஜஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும்னா நம்மளோட சேனலில் உள்ள பழைய வீடியோஸ் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு அதோட இமேஜஸ் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டினாக நம்ம பார்க்க போகிறது இதே மாதிரியே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச காமனான சம் பேசிக் ஃபிட்டிங்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ பேசிக் ஃபிட்டிங்ஸில் எல்போ கப்ளிங் ஈக்குவல்ட்டி த்ரெட்டட் நிப்பிள் யூனியன் ரெடியூசர் நிப்பிள் ரெடியூசர் கப்ளிங் என் கேப் அண்ட் பிளக் சிக்காக்கோ கப்ளிங் இதோட இமேஜஸ் உங்களுக்கு தெரியணும்னா நம்மளோட சேனலில் உள்ள பழைய வீடியோஸை பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான இமேஜஸ் கிடைக்கும் அடுத்ததாக ரெஃபினரியில் உள்ள பேசிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸை பற்றி கேட்பாங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸில் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் வெசல்ஸ் ஹீட்டர்ஸ் வால்ஸ் பைப் லைன்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ் இதுதான் ரெஃபினரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான அண்ட் யூஸ்வலான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸ்கட் கேஸ்கட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டாலிக் அண்ட் நான் மெட்டாலிக்னு ரெண்டு கேஸ்கட்ஸ் தான் இருக்கும் மெட்டாலிக்கோட இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெயர்லோன் கேஸ்கட் அண்ட் ரிங் டைப் ஜாயின் கேஸ்கட் நான் மெட்டாலிக்கில் ரப்பர் கேஸ்கட் டஃப்லான் கேஸ்கட் அஸ்பட்டாஸ் கேஸ்கட் அண்ட் கிராஃபைட் கேஸ்கட்னு நாலு கேஸ்கட் இருக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸில் உள்ள ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் இருந்து தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஞ்சஸ் ஃப்ளாஞ்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் வில்நக் ஃப்ளாஞ்ச் ஸ்லிப்பான் ஃப்ளாஞ்ச் சாக்கெட் வெல் ஃப்ளாஞ்ச் அண்ட் த்ரெட்டட் ஃப்ளாஞ்ச் பிளைண்ட் ஃப்ளாஞ்சுன்னு டோட்டலாக அஞ்சு ஃப்ளாஞ்சஸ் வந்து அவைலபிளில் இருக்கும் அடுத்ததாக ரெஃபினரியில் யூஸ் ஆகிற காமனான டைப்ஸ் ஆஃப் வால்ஸை பற்றி கேட்பாங்க வால்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கேட் வால் க்ளோப் வால் 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 பட்டர்ஃப்ளை வால் நான் ரிட்டன் வால் அண்ட் டைஃப்ரம் வால் இது எல்லாமே வந்து காமனாக ரெஃபினரியில் யூஸ் ஆகிற வால்ஸ் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டின் வந்து இன்டர்வியூவில் கம்பல்சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க வாட் இஸ் பிளைண்டிங் அண்ட் டி பிளைண்டிங் இட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் ஐசோலேஷன் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் எடுக்கும்போது அதை தனிமைப்படுத்துறதுக்காக நம்ம பண்ணுறது தான் பிளைண்டிங் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர்னு பார்த்திங்கன்னா இட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் ஐசோலேஷன்ஸ் ஆஃப் பைப் லைன் ஆர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டு என்ஷுவர் சேஃப்டி டியூரிங் மெயின்டெனன்ஸ் அடுத்
செல் டெஸ்ட் ட்யூப் டெஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் டெஸ்ட்னு மூணு டெஸ்ட் வரும் ப்ளோட்டிங் டெக்ஸ் சேஞ்சரில் அதே மாதிரி யூடியூப் டெக்ஸ் சேஞ்சரில் வந்து செல் டெஸ்ட் அண்ட் ட்யூப் டெஸ்ட் மட்டும் ரெண்டு டெஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்ட் ஒன்னில் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டின் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் வெசல் டைப்ஸ் ஆஃப் வெசலில் டோட்டலாக நாலு வெசல் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் சிலிண்ட்ரிக்கல் அண்ட் ஸ்பைரிக்கல் வெசல் நாலு வெசல் இருக்கும் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பதினஞ்சு கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் வித்தவுட் ஒர்க் பெர்மிட் கேன் யூ டூ ஹவுஸ் கீப்பிங் அதாவது ஹவுஸ் கீப்பிங் பண்ணுறதுக்கு பெர்மிட் இல்லாமல் பண்ணிங்களாம் கேட்பாங்க அதுக்கு நம்ம நோ ஸோ யூனிட்டுக்கில் போகிறவங்க தான் கம்பல்சரி ஏதாவது பெர்மிட் இருந்தால் தான் உள்ளே போகணும் அடுத்ததாக பிலோ டென் பிபிஎம் ஆஃப் ஹெஸ்ட் இயர்ஸ் கேன் யூ டூ தி ஜாப் வித்தவுட் பிஏ அதை வந்து நம்ம டென் பிபிஎம் கீழே இருக்கிறதுனால வித்தவுட் பிஎல் நம்ம பண்ணலாம் பட் கண்டினியூவாக பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்குண்டான ஆன்சர் எஸ் தான் அடுத்ததாக வித்தவுட் பிளைண்ட் லிஸ்ட் கேன் யூ டூ பிளைண்டிங் அதை நம்ம பண்ணவே கூடாது ஸோ பிளைண்டிங் பண்ணும்போது கம்பல்சரி பிளைண்ட் லிஸ்ட் பெர்மிட் அண்ட் சிடிஆர்ஏ இதெல்லாம் கம்பல்சரி வேணும் நாலாவது கொஸ்டினா கேன் யூ சி லெதர் க்ளோஸ் ஃபார் கெமிக்கல் ஆடிங் கெமிக்கல் லோட் பண்ணும்போது லெதர் க்ளோஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால நோ கெமிக்கல் லோடிங்க்கு நம்ம லெதர் க்ளோஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்குண்டான ரப்பர் க்ளோஸ் தான் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்குண்டான ஆன்சர் நோ கடைசியாக உள்ளது வித்தவுட் காகல்ஸ் வில் என்டர் இன்சைட் த யூனிட் அதாவது காகல்ஸ் இல்லாமல் யூனிட்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகலாமா என்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ எந்த வகையான இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாக்குள்ளேயும் நம்ம என்ட் ஆகும்போது ப்ராப்பரான பிபிஇ போட்டுட்டு தான் உள்ளே என்ட் ஆகணும் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இன்டர்வியூக்குண்டான பேசிக்ஸ் தான் இன்னும் டெக்னிக்கலான கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் நிறைய வீடியோ நம்ம சேனல் அப்லோட் ஆக போகுது ஸோ ப்ளீஸ் ஜாயின் வித் அஸ் அண்ட் ஸ்டே வித் மெக்க